朋友们好，很高兴访问 HT News Taiwan 频道。现在，二十九岁迪丽热巴近照曝光，首次挑战公主切造型，瘦到腰围比头围还小。娱乐圈中关系错综复杂，各种新鲜事层出不穷，让吃瓜群众也吃得津津有味。五月一十三日，迪丽热巴在社交平台上拍了最新的造型照片。公主的发型非常柔软，热巴留的公主切发型没有其刘海，虽然减少了一点可爱，但是也增加了自然的懒惰。乌黑浓密的头发温柔的披在肩上，气质温和清纯。再加上她当天的装扮也是随性风，白色衬衫搭配牛仔阔腿裤，整体造型非常和谐。热巴对静田笑颜值超高，但是。不知道是不是拍摄角度的原因，热巴的身体好像瘦了，腰围看起来比头围小，而且她的胳膊也像筷子一样细，像包谷一样折断，担心她是否减肥过度。但是热巴的精神状态看起来很好，眼睛明亮，笑容灿烂，所以大多数网民在评论区赞扬她的美丽，表示美女可以控制各种风格和造型。据悉。热巴作为当红小花，在凭借《克拉恋人》爆红后，工作就一直很忙碌。此前，她的新剧《长歌行》和《你是我的荣耀》刚播完，她又火速进组拍戏，和龚俊等人合作主演《安乐传》。除了拍戏，热巴还有各种策划活动。5月8日，她官宣了一个秋衣代言，即使身穿保暖衣都能美到惊艳，衣架子身材贵气十足。热巴在工作繁忙的时候也要注意健康。本期文章就到这里了，对此各位网友有什么想说的吗？欢迎下方留言讨论哦。迪丽热巴出演的电视剧你看过几部？分享第五十七谈，推荐五十七谈来了。还有什么想看的推荐？欢迎评论区留言告诉我哦。打卡看过的剧可以在评论区留言分享给更多的人。回归正题，接下来看分享。《长歌行》主演迪丽热巴、吴磊、赵露思、刘宇宁、方逸伦类型，古装、传奇、青春、热血简介。唐武德九年，内廷生变，元太子之女李长歌侥幸逃出，赴幽州求援。途中，长歌偶遇化名为秦准的草原部落特勤阿施勒损，两人不打不相识。见生英雄相惜之感，长歌在幽州粉碎一场阴谋，与此同时身份败露，前往朔州避祸。他藏于朔州太守公孙恒身边，助其共抗草原势力侵袭，却未想到敌方将领损，竟是旧时秦准。长歌震惊痛心，力抗损。然而朔州孤城难知终究陷落，长歌为大局甘愿沦为战俘，被押往草原。却意外得知大可汗另有野心，长歌决定暂放私仇，以身涉险拼死破局。不料身陷死局，损未救长歌不惜与大可汗为敌，两人却阴差阳错天各一方。长歌辗转流亡，亲历乱世的他逐渐领会“仁者无敌”的道理，最终彻底放下个人恩怨。在发现前隋势力才是挑动事端的幕后黑手后。长歌与隼联手守护大唐与草原的和平，两人也终于认清了对彼此的情感，携手共赴危局，幸福触手可及。主演：黄景瑜、迪丽热巴、张馨予、易大千、胡兵、张豆豆、王一鸣、蔡光太类型，爱情简介：服装设计师周放与电商大佬宋凛因商业官司相遇，他们势不两立。却因为生活与工作中的种种纽带而被迫合作，两个执拗、刚烈的人就此碰撞不断，矛盾丛生。但在相互较劲的过程中获得成长，同时在对方身上找到了内心的所属，渐渐相爱。周放与宋凛彼此支撑着，也彼此嫌弃着，他们一起度过了种种难关，并为了实现理想不断的完善自己。设计师最终拥有了知名的高定品牌，而效率未上的电商大佬宋凛开拓出高级定制的商业模式，在事业上获得新的突破。
，漂亮的李慧珍主演，迪丽热巴、盛一伦、李希瑞、张彬彬、王骁、王一楠、任伟、王一飞、宋文作类型，都市、职场、励志、爱情、喜剧简介。白浩宇国外留学回到滨江市，想找少年好友慧珍见面。慧珍儿时漂亮，但长大后变得平凡。慧珍为不使浩宇失望，让好友夏乔替自己见面。白浩宇并没有认出夏乔是假扮。慧珍到杂志社上班后，发现上司是白浩宇。白浩宇对工作严厉，慧珍也因此受到责难。记者林一木表面捉弄慧珍，实则暗地帮助。白浩宇在和夏乔的相处中，发现夏乔离记忆中的慧珍相差甚远。慧珍逐渐克服自己工作不足，慢慢成长。白浩宇发现公司里的慧珍更接近于记忆中的慧珍。白浩宇发现夏乔不是慧珍的真相后，回到真正的慧珍身旁。林一木此时也开始追求慧珍，并和白浩宇一起竞争。杂志社遭遇销售量下滑危机，林一木大局为重，主动让白浩宇采访自己。原来他是位非常有名的作家，为体验生活而来办公室上班。慧珍将自己工作经历画成漫画，发表到网上，引发点击率热潮。最终，慧珍和浩宇终成眷属。《麻辣变形记》主演迪丽热巴、马可、王阳、邵冰、刘禅、王玉、王璐、寇振海、江明阳类型，都市励志简介。一次偶然的机会，性感女神关小迪接触到保镖行业，并在机缘巧合下进入保镖培训中心，进而结识了傲娇少年梁大威及其余三位各怀绝技的美少女。异乎寻常的魔鬼训练中，关小迪和他的小伙伴们身体被击垮，自尊被打碎，人格被重塑，从不谙世事的叛逆少女，逐渐成长为合格的女保镖。历经磨难。浴火重生的关小迪以第一名的成绩和小伙伴一起通过了最后的考核，成了一名真正的保镖。由此开启一段关于麻辣女保镖的传奇。《逆光之恋》主演米热、迪丽热巴、张艺杰、杨旭文、臧红娜、杨成成类型，言情、校园、魔幻、悬疑简介，一个富家女将离的死拉开序幕。他原本有着一段令人心羡的爱情，但却在结婚当天逃婚后离奇身亡。死后的江离变成了鬼魂，并在死亡现场遇见了天使空空。在空空的引导下，江离以鬼魂的身份回到家调查自己的死因。于是，一个个被埋藏许久的秘密慢慢被揭开。一千零一夜主演：迪丽热巴、邓伦、祝旭丹、陈意龙、王瑞子。张浩为类型，都市爱情简介。花艺技术公司职员零零七是一个真诚善良、乐于助人的好姑娘，但是性格上却很自卑懦弱。这个缺点严重的影响了她的生活，使她在工作上难以展开拳脚，实现理想，同时也不敢向爱慕的老板白海表达情感。一次意外的机会。他和白海参加了好梦科技公司推出的改善睡眠的高科技手环测试。手环中功能磁共振仪器发生故障，误将零零七的脑电波数据传输到了白海的梦境模型中。这一失误让零零七获得了进入白海梦境的能力。由于只是在对方的梦里，零零七暂时放下了现实生活中自卑懦弱的缺点。努力帮助白海克服童年时候留下的心理阴影，梦想照进现实。梦境中的勇气让零零七反思自己在生活中的缺陷，他积极努力的改变自己，逐渐变得自信和勇敢。在梦境和现实的交错中，相互治愈的两个年轻人收获了美好的事业和爱情。《三生三世枕上书》主演迪丽热巴、高伟光、陈楚河。郭品超、刘岳飞、刘瑞林、王骁、李东恒、袁宇轩、黄俊杰类型，玄幻、古装、宫廷、爱情简介。青丘地基白凤九被东华帝君所救，铭记在心。为报恩，凤九去太臣宫做工必多年。
，后东华被锁入十恶莲花境，凤九化身灵狐救东华。此后，凤九便以灵狐身份相伴东华左右。得知东华要迎娶姬恒坐地后，凤九伤心离去。后东华去凡间历劫，凤九亦相随。梵音谷中，凤九为娶贫婆果，陷入阿兰若梦境。重力阿兰若与陈夜的过往，东华化身西泽救出凤九。和淼落的大战中，正义战胜邪恶，光明战胜黑暗，最终东华凤九终成眷属。爱的阶梯主演：张睿、张萌、霍正彦、迪丽热巴、邹廷威、张维娜、杨成成。好则加类型：都市、爱情简介、平民之子张昊天、宋氏集团继承人宋子阳。孤儿陆风为大学时代的三兄弟告别校园后，各自走上了不同的奋斗征程，在商场上施展远大抱负。宋子阳之父宋天成为了感谢张昊天的救命之恩，邀请其前来宋氏集团工作。张昊天的踏实努力得到了宋天成的赏识与同事陈秋妍的爱意。宋天成为了家族利益，决定与投资大亨楚振华联姻。而宋子阳暗恋陈秋妍，愤恨之下离家出走。楚振华为了报复宋天成悔婚，邀请陆风联手对抗宋天成，利用宋天成的秘书罗山与儿子宋子阳，设计了重重阴谋，使得宋天成的家庭与事业陷入困境。危急之时，张昊天挺身而出，化解了宋氏父子心中的怨恨，感化了从山与陆风。使宋氏集团走出困境，楚振华也受到了法律的制裁。张昊天的真诚努力和感恩之心，为他赢得了美满的爱情与事业的成功。秦时丽人明月心主演，迪丽热巴、张彬彬、李泰、刘畅、张悬、王听、邱意农类型，古装简介：公孙立自小雨两位师兄跟随爷爷习武。偶遇少年嬴政遭人欺负，将其救下。嬴政对这位妙龄少女念念不忘。战国纷乱，公孙立与二师兄荆可相恋，二人因战争离开家乡，相依为命。二师兄因保护公孙立中毒受伤，未患解药。公孙立进宫嫁给嬴政，成为嬴政的宠妃丽姬，却发现已怀有身孕。嬴政替丽姬瞒下此事，谎称孩子是自己的。天明出生后，嬴政对他视如己出，丽姬深受感动。大师兄韩深进宫营救，得知真相后，为保护丽姬及孩子，潜伏宫中做侍卫。丽姬在与嬴政相处中，发现这个冷血男人细腻柔软、不为人知的一面，不知不觉爱上了他。《烈火如歌》主演：周渝民、迪丽热巴、张彬彬、刘瑞麟类型，古装，言情简介。上古时代，暗河宫危害天下苍生。公主暗夜罗喜欢师姐暗夜明，但暗夜明嫁给了侠士战飞天。列明敬畏保护战飞天的孩子，将战飞天家刚出生的女婴和烈火山庄庄主列明敬刚出生的男婴调包。列明敬为女婴取名烈如歌，战飞天为男婴取名战风。战飞天去世，列明敬收养战风。烈如歌与大师兄战风、二师兄玉自寒一起长大。烈如歌与战风相爱，暗夜罗发现烈火山庄日益壮大，决意破坏。他骗战风说杀害战飞天的凶手是烈明镜。战风和烈如歌分手，烈如歌结识银雪公子，银雪公子爱慕烈如歌，尽心保护如歌。战风误信暗夜罗，一浪杀死了烈明镜。嫁祸霹雳门，烈火山庄管家易浪当年参与调包婴儿事件，作恶多端，向战风吐露真相。战风一时到自己杀死了亲生父亲烈明镜，他决意向暗夜罗复仇。烈如歌与战风、玉自寒、银雪一起联手制服暗夜罗，从此暗河宫消失，百姓过上安定生活。以上如有侵权，请连删。